അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സി കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിവിടെ പേസ്റ്റ് എന്നതിൽ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ മാത്രം ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റൊന്നും ഇതിൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ത്രീ ഇതിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കിവിടെ വൺ എന്നത് കാണുന്നത് ഈ വൺ കാണുന്നതെല്ലാം വൺ അല്ല ഇത് ഒരു ഡേറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണാം വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിന് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ നമുക്കറിയാം ഫോർമാറ്റ്സിൽ നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു സിംഗിൾ വൺ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെയിം ഫോർമാറ്റ് സെൽ ഫോർമാറ്റിൽ പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ കസ്റ്റം എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം വെറും ഡി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡേ ഫോർമാറ്റ് അതായത് ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മളതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേ മാത്രം നമ്മളിത് എല്ലാറ്റിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്രയും ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി സെല്ല സെല്ല ചെറുതാക്കി നമുക്കിവിടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഇതും ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെറുതാവുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്യാം ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ചിലത് ഓവർലാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഈ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയും ഏരിയ ഒരു സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളടുത്ത് ചെയ്തത് ഇതിനൊരു ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് സെല്ലാണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് നമുക്ക് മെർജ് സെൻറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെർജ് സെൻറ്റർ നമ്മളതിനൊരു ഫിൽ കൊടുക്കാം ഫിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൗ ഐ തിങ്ക് ദിസ് കളർ ടെക്സ്റ്റ് കളർ വിൽ ബി വൈറ്റ് ഓക്കെ 
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ലിറ്റിൽ ഡാർക്കാണ് നമുക്ക് ഫിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ സെൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം ചെറിയ സ്പേസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ് ഐ ഡി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിതിനൊരു ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബോർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എൻട്രി ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡേയ്സായി ഏത് മാസം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു നമ്മൾക്കിനി ഇത് ചെറിയൊരു ഇവൻറ്റ് സ്പേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെൽഫ് വിഡ്ത്തൺ ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതും ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാം സെൻ്റർ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ആബ്സെൻറ്റ് ലീവ് എന്നിവ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ ഈ സെല്ല് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ അതിൽ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അലോ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ സോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ഉപയോഗിക്കാം എ മീൻസ് ആബ്സൻ നെക്സ്റ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പി എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്രസൻറ്റ് എ ഫോർ ആബ്സെൻറ്റ് എൽ ഫോർ ലീവ് ഓക്കെ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത മിഷൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഏത് സെല്ലിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നമുക്കിതുപോലെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും ഏരിയ ഒരു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെല്ലിൽ നമ്മൾ എ ആബ്സെൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ല് നമുക്ക് റെഡ് കളറായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ ആബ്സൻ എ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റമാണ് ഇവിടെ വരുത്തേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫിൽ കളർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മോർ ഇഫക്റ്റിൽ സോറി ഫിൽ ഇഫക്റ്റിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആബ്സെൻ്റ് റെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇഫക്റ്റ് സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നോ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഡിം ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏത് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്താലും എ പ്രസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആബ്സെൻറ്റ് എൻ്ററായി കാണാം ആ സോറി ആബ്സെൻറ്റ് എൻ്ററായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെഡ് ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ എക്സെല്ലിൽ നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ആയൊരു ഫംഗ്ഷനാണിത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് 
ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ഏരിയ നമുക്ക് സൺഡേ ഏത് സൺഡേസാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സൺഡേ ഏരിയയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വീക്കിൽ ഫോർ വീക്കിൽ നമുക്കിവിടെ സൺഡേ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു റെഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാനുവലി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർ ഷീറ്റ് ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമുലയിൽ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ ന്യൂ റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇഫ് യൂസ് എ ഫോർമുല ടു ഡിറ്റർമൈൻ വിച്ച് സെൽ ടു ഫോർമാറ്റ് അതായത് ഒരു സെല്ലിലുള്ള ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് എ ഫോർമുല ടു ഡിറ്റർമൈൻ വിച്ച് സെൽ ടു ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ അത് സെല അത് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫോർമാറ്റ് വാല്യൂ വിത്ത് ഫോർമുലാസ് ഈ ട്രൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൺഡേ എന്നുള്ള ഈ സെല്ല് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തതായി കാണാം അതായത് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കോളം താഴേക്കുള്ള ഒരു മൂമെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് കോളവും റോവും മൂമെൻറ്റിനെ ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ താഴേക്കുള്ള അതായത് കോളം ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സീൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഡോളർ സീനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സൺഡേ ഇനി ഈ സെല്ലിൽ സൺഡേ എന്ന് നമ്മൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ സൺഡേ എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ സെയിം ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഫിൽ സെൻറ്ററിൽ നമുക്കിവിടെ റെഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം റെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഡേ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കാണാം എല്ലാ സൺഡേസിലും ഇതുപോലെ റെഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതായി കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും വേറിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എല്ലാ സൺഡേസും ഇതുപോലെ റെഡ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആബ്സെൻറ്റിൻ്റെ റെഡ് ഇപ്പോഴും വർക്കാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ് റൂൾസിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ കാണാം രണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് സ്റ്റൈല് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റൂൾസ് മെയിൻ റൂൾസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സൺഡേസിൽ കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആബ്സെൻറ്റ് ഡേയ്സാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രൈഡേ സൺഡേ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റൈലൈസേഷൻ വരുത്താൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബോൾഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബോൾഡ് അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് തിക്ക് ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വി ബി എ കോഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വി ബി എ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു